안녕하세요 상상입니다 신나는 제품 개봉의 날입니다 열어볼게요 보이세요? 제품 보이시죠? 오늘은 T2 캠퍼 밴 제품입니다 돗담배 보이시죠? 이렇게 꽤 큼직한 이 제품이 프로모션 돗담배예요 어, 이번 구매 이슈가 있었어요 23만 9천원 구매 시이 돗담배를 증정해 준다고 했거든요 그런데 23만 9천원 구매를 해왔는데 이 캠퍼밴 T2 가격은 21만 9천 9백원 이었어요 그러면 1 9 1 0 0원이 모자란 거예요 그래서 제가 또 신제품 포드 F150 랩터 라고 19만 9천원 짜리를 같이 구매했어요 캠퍼밴만 구입하고 이런 프로모션 주면 참 좋죠 그런데 레고가 마케팅을 좀 잘하는 것 같아요 살짝 서운하려 그러는데 워낙 충실한 추종자라 음, 다른 제품을 구매했습니다 포드 F150 랩터는 음, 아직 발매 예정이라 예약을 걸어둔 상태예요 어, 그래도 구매가 되니까 같이 구매 가격으로 합산이 돼서 이렇게 프로모션 돗담배 제품까지 함께 받게 되었습니다 어떠세요? 보기만 해도 어딘가 좀 떠나고 싶은 그런 느낌이 들어요 음 저도 답답하고 좀 그런 기분이 들때 잠시라도 음 기분을 좀 만끽해 보려고 어, 작업실 한켠에 아 보여, 여기가 제 작업실인데 살짝 보여드릴게요 음 저기는 저렇게 커피 마시고 레고도 있고 이쪽에 보시면 이렇게 해먹을 두고요 여기서 가끔 누워 있기도 하고 멍하게 생각도 하고 영상도 찍고 그런 공간입니다 다음에 좀 깨끗이 치우고 작업실 구경 한번 시켜 드릴게요 오늘 T2 캠퍼밴 찍으면서 또 상상 속으로 들어가 볼수 있을 것 같아요 그럼 패키지 보고 빨리 개봉해 볼게요 폭스바겐 T2 캠퍼밴 어, 공식 라이센스 제품이래요 레고 18세 이상 10279 2207피스 입니다 네, 캠퍼밴 사진 보실 수 있고요. 뒤에 이렇게 레인보우 그라데이션이 있네요. 음, 이렇게 앞쪽이네요. 이런 스페어 타이어가 이렇게 앞에 있고 역시 전에 캠퍼밴은 이렇게 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 들었었는데 이건 이런 식으로 어, 루프가 돼 있고 또 이렇게 옆에 어, 이거 뭐라 그러죠? 보드, 그죠? 옆쪽에 예전에 커튼도 있었는데 이것도 뭔가 좀 있는 것 같고 아, 자세히 좀 안에 또 설명서 보면 될것 같아요 아 여기 휠 부분도 좀 예뻐 보이네요 박스 또 다른데 볼까요 옆면이랑 옆면에 다른 각도 사진 보실 수 있고요 아 여기는 아무것도 없고요 또 상자 윗면은 이렇게 바로 옆에서 본 모습 어 이런 의자도 있나봐요 캠핑 의자 너무 귀엽다 이렇게 문을 아, 옆으로 여는 것 같아 보이네요 안에 아기자기한 게 뭔가 아기자기한 게 많이 있을 것 같아요. 네, 박스 뒷면이에요. 딱 봐도 뭔가 아기자기하고 아이템들이 많아 보여요. 썸네일 사진도 꽤 여러 장인 거 보니까 디테일에 아주 신경을 쓴 제품 같아요. 정말 개봉해서 빨리 조립해서 또 안에 어떻게 또 구현이 됐는지 보고 싶네요. 정면 사진과 비슷한데 문이 열려 있어요. 음, 문이 옆으로 이렇게 열리는 것 같네요. 안에 보니까 이렇게 귀여운 소품들이 좀 있어 보여요. 의자, 보드. <웃음> 정말 너무 예쁘네요. 의자에 피규어도 좀 앉혀보고 싶고. 길이 35cm, 높이 15cm. 전에 만들었던 캠퍼밴 T1과 비슷한 크기 같아요. 아 너무 귀엽다. 이게 들어있는 건지 이렇게 스티커나 이런 걸로 좀 꾸며보라고 하는 건지 어, 아 여기 써있네요. 스티커가 포함되어 있대요. 원하면 이렇게 예쁜 스티커를 붙일 수 있나봐요. 너무 예쁘다. 난 붙여야지. <웃음> 뒤에 보니까 이렇게 열리고 여기 열리고 그리고 
요거 탈부착으로 이렇게 조립할 수 있고 문은 여 닫는 거고 뭔가 내려서 어, 자동차 캠핑할 때좀 지지대 같은 거 그런 건가 한번 봐야 되겠어요 위에서 본 모습인데 이렇게 좌석이 이렇게 접힌다는 이야기 같고 요것도 이렇게 접히고 뭐 이렇게 테이블을 폈다 접었다 할수 있는 것 같아요 어 여기 너무 귀엽다 개수대도 있고 작지만 잘안 보이는데 뭔가 주방용품이 귀엽게 있는 것 같아요 어 여기 전에보다 더 안에 요소 요소들이 귀엽네요 아 어, 여기 빨간 컵도 너무 귀엽고 이거는 커피 메이트 같죠 그리고 하, 냉장고 같아 어 그냥 아래 선반인지 냉장고를 구현한 건지 아뭐 어, 텀블러 같기도 하고 너무 귀엽다 빨리 열어서 또 볼게요 자 그럼 이제 박스를 오픈하겠습니다 와 많다 <웃음> 어, 색깔 너무 이쁘다 아. 달록달록 우와 또색 너무 이쁘다 <웃음> 이게 어, 화면보다 약간 음, 민트색이 감돌아요 아우, 너무 예쁘 양이 꽤 많아요 아우 아기자기 여기 어, 이런 거 뭔가 커튼 같은 걸것 같아요 그죠? 아 이게 색상 너무 예쁘죠 <웃음> 아이다 짜잔 어, 이렇게 스티커 두장 들어있네요 아 이게 그 아까 겉모양 꾸미는 스티커 있네요 아 예쁘게 붙여서 알록달록하게 붙이고도 싶고 아까 붙이기로 맘먹었는데 또 살짝 또 갈등이에요 붙여놓으면 이렇게 스티커에 좀 뜻하잖아요 또 뭔가 이렇게 또 심플한 맛이 없을 것 같고 어 붙이면 너무 귀엽고 이쁠 것 같고 아 빨리 열어서 한번 안에 우리 인스 한번 봐요 <웃음> 또 너무 마칠 생각에 또 기대가 됩니다 네 이게 전체 구성이에요 11번까지 구성돼 있고 요거 이렇게 아, 바퀴랑 아마 보니까 앞에 스페어까지 해서 타이어 다섯 개랑 이렇게 앞에 어, 유리 그리고 이렇게 인스까지 화면보다 살짝 더 민트색이 가미됐다고 생각하시면 돼요 어, 번호판 있고 이거 아까 의자에서 봤던 무늬 같아 음, 여기 복스바겐 엠블럼도 있고요 아 이거 조립하면서 붙일지 고민하면서 맞춰야 될것 같아요 너무 예쁘다 패턴 아 요, 요 무늬 너무 예쁘다 일단 와또 한번 자세히 보여드릴게요 내용 어우 너무 재밌겠다 안 그래도 폭스바겐 제가 T2라는 캠퍼밴이 이게 아주 예전에 1960년도 굉장히, 굉장히 옛날 차량이에요. 차량에 대한 정보도 좀 없고 제가 지식도 없는데 안에 설명이 좀 있을까 궁금했는데 있는 것 같아요. 폭스바겐 T2밴 네. 저는 T2가 뭔가 타입2 T2는 타입2라는 말이더라고요. <웃음> 폭스바겐 자동차에 대한 지식이 좀 없고 이것도 또 검색해도 자동차가 나오지 않더라고요 그랬더니 이게 아주 오래된 차였네요 거의 뭐 1940년대에 출시를 하기로 마음을 먹었고 또그 비틀에 가지고 있는 그 플랫폼 엔진이나 이런 걸 통해서 어 만들려고 시도를 했다고 합니다 차량 확장을 위해서 이게 이제 초기 모델이고 거의 1950년도에 거의 처음 출시가 됐고 그 다음에 이제 뭐 2세대가 1967년에 나왔는데 아무래도 이렇게 보여주는 것 같아요 앞에 이렇게 타이어가 있는 게 특징인 것 같고 제가 이 부분은 운전자를 맨 앞쪽에 배치했다고 하는 게 운전자는 당연히 맨 앞쪽에 배치해야 되는 거 아닌가? 아무튼 이런 두 가지 이렇게 모형을 보여주는 것 같아요 이게 타입 2인데 뭐 1세대 2세대 사진 같아요 와, 이 사진에 이 레고, 실제 벤이 레고 디자이너 분의 개인 소유의 T2 벤 사진이에요. 와, <웃음> 또 T2 벤을 또 사랑하시는 분이 이걸 만드는 것 같아요. 음, 독일어라 잘 모르겠는데 뭔가 이렇게 제품, 
카달룩 같은 거 같죠? 음, 흑백 사진으로 이렇게 예전에 어, 정말 캠핑을 예전에도 이렇게 하고 있네요. 오래된 캠핑 문화를 가지고 있네요. 왜 그렇게 스티커가 많았는지 알겠어요. <웃음> 이 차량이 카운터컬처의 아이콘이었대요. 음, 뭔가 이렇게 기존의 것에서 탈피하려는 그런 문화들 있잖아요. 어, 다르고 싶은, 우리도 젊은 친구들도 그렇고 그런 문화 많잖아요. 힙합처럼 뭔가 표현하고 어, 그래피티처럼 뭔가 그런 느낌인 거죠. 저렴하면서 손쉽게 또 유지보수가 가능하고 또 많은 사람이나 짐을 이렇게 실을 수 있어서 굉장히 인기 있었고 정말 디자인은 심플하지만 정말 많은 다양한 확장성을 가진 차량이었대요. 너무 이쁘네요. 또 이거 보니까 다시 저도 스티커를 붙이고 싶네요. 이 패턴 디자인도 참 이쁘네요. 음, 바다, 파도, 서핑을 뭔가 모티브로 한 그런 패턴인 것 같아요. 그래서 이렇게 서핑보드가 들어있구나. 이렇게 해변에 착 세워놓고 서핑보드를 들고 요즘 같은 시기에 정말 또 이렇게 상상의 세계로 저희 또 들어가 보네요. 드디어 레고 버전의 T2 캠퍼밴을 또 보여주고 있어요. 정말 기존의 것을 최대한 많이 구현하려고 노력했다고 하고 많은 정말 이렇게 기능들, 놀라운 기능들을 가지고 있다고 알려줘요. 여기 아까 보이시, 보시다시피 서핑보드도 구성이 있고요. 너무 자세하게 설명해주고 있네요. 에어쿨 박스 엔진 뭔가 이렇게 열려, 열어도 닫았다 하는 거, 그쵸? 패브리 커튼 역시 들어있네요. 어, 팝업 캠핑 루프. 올라, 올, 어, 올리고 내릴 수 있는 지붕 구성돼 있고, 슬라이딩 도어. 그죠? 라켓롤 베드와 스윙 아웃 테이블. 움직이는 그런 이제 베드와 테이블이 있고, 그리고 당연히 작동되는 문. 어... 아 이거 냉장고 맞네요 냉장고네요 어 아주 풀 캠핑 세트 부엌 세트와 가스 스토브랑 뭐 싱크대 냉장고를 다 구성을 넣었대요 안에 디테일 너무 궁금하네요 만들면서 사진으로 또 자세히 보여드릴게요 폴더블 캠핑 체어까지 그죠 연도별로 폭스바겐과 레고가 정말 오랜 역사를 같이 함께 했네요. 그래서 이번 또 세트도 굉장히 기념비적이다. 1957년에도 나왔고 비틀이 나왔었고 T1이 2011년에 출시가 됐고 또 2016년에 또 클래식 비틀도 있었고 우리 요거 다 맞췄는데요. 그쵸? 네, 레고 디자이너 분이 또 나오셨습니다. 또 멋지십니다. 레고 디자이너 스벤 프레닉이라고 하시나요? 그쵸? 아까 나왔죠? 오, 정말 디자이너 분의 개인 이렇게 캠퍼밴을 가지고 있으시네요. T2밴을 가지고 있어요. 그 폭스바겐 매니아 분님이 틀림없습니다. 그죠? 맞네요. 이 거대한 T2의 팬이기도 하시고 레고 디자이너 분이시기도 해요. 와, 정말 레고 디자이너 분들은 음, 열정과 많은 관심사를 가진 분들이 많은 것 같아요. 그래서 레고 팬이시기도 하고 디자이너 분이시기도 하니까 이두 가지 열정을 가지고 사는데 이걸 결합시키신 거예요. 와 정말 너무 부럽네요. 자기가 정말 좋아하고 열정을 써놨던 것이 이렇게 제품으로 탄생했으니 얼마나 보람스럽겠어요. 그죠? 이분이 살면서 벌써 뭐몇 개의 클래식 폭스바겐을 가지셨대요. 뭐 그런 이유는 당연히 이 폭스바겐 기종이 주는 긍정적인 면이 있다는 거죠. 다 뭐든지 해봐야 알잖아요. 자기가 타봐야 알고 레고도 맞춰봐야 알고 어떤 덕후, 어떤 분야에 이렇게 빠지는 거는 그 사람들만 아는 무언가, 특별함이 있잖아요. 이제 그런 얘기를 하시고요. 이 스벤 분이 가장 큰 어려웠던 점이 이 모델의 모든 기능을 함께 설계하는 것이었대요. 또 이게 아무래도 캠핑하다 보니까 뭔가 다 모든 것이 고유의 방향으로 이렇게 소비되고 있는 것 그런 것을 구현하는 게 어려웠던 것 같아요. 음, 힌지 메커니즘? 힌지를 검색해봤더니 뭐 경첩, 접합 이렇게 나오는 거 보니까 이런 어떤 요소 요소 결합하는 요소들을 어, 재현하는 게 힘들었다 그런 말 같은데 <웃음> 네 아우 정말 또 이런 것들 재현하는 거 너무 힘들 것 같아요 근데 
정말 가지고 있고 또 이게 가지고 있는 특성을 또 누구보다 잘 아시는 분이 어, 디자인을 했다고 하니까 안에 어떻게 또 그런 걸 표현해서 불어넣었을지 지금 너무너무 빨리빨리 조립을 하고 싶어집니다. 네 이렇게 여섯 번의 과정을 거쳐서 아니네 아니네 <웃음> 네 그치 봉 11번까지 있었죠 이렇게 쫙 그래서 완성을 할 건데 아무래도 이렇게 또 덮으면 잘안 보이더라고요 그래서 중간중간에 뭐 디테일이나 이렇게 예쁜 소품들이나 이런 부분은 제가 좀 자세히 어, 보여드릴게요 최대한 단순한 건좀 빨리 찍고 어, 보여드리고 싶은 거는 확대해서 최대한 잘 보일 수 있게 한번 또 만들면서 예쁘게 찍어 보겠습니다 네 그럼 열심히 마치고 오겠습니다. 그동안 리뷰 영상 보시면서 또 편안한 하루 되세요. 구독과 좋아요로 많이 응원해주세요. 안녕히 계세요.